என்ன <laughs> மாநில அரசுகளுடைய அந்த முடிவே இல்லாமல் அவங்க வந்து மத்திய அரசு ஒரு விஷயத்த வந்து அனுப்புகிறாங்க இதனால் வந்து அவங்க வந்து ஒரு சின்ன மீனை போட்டு பெரிய மீனை போ பிடிக்கிற ஒரு விஷயமா அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய மருத்துவக் கல்லூரிகளில் மாநிலங்களில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஒரு விஷயத்த அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்கல்ல ஸோ இது மற்ற மாநிலங்கள்லாம் வந்து ஏற்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் இருக்கையில் இங்கேருந்து மட்டும்தான் சமூக நீதிக்கு எதிரானது அப்படிங்கிற ஒரு குரல் வந்து கிளம்பிச்சு உண்மையாகவே சிபி நேற்று இந்த நடந்த இந்த கூட்டம் உண்மையாக பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் மக்களுக்கான இந்த பிரச்சனையில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் அப்படிங்கிறத வந்து எடப்பாடி கூட்டினது உண்மையிலேயே பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதை தாண்டி கிட்டத்தட்ட இருபத்தோரு கட்சிகள் வந்து நேற்று வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க சிலர் வந்து விடுபட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு இன்னைக்கு காலையில் கூட ஸ்டாலின் கூட ஒரு அறிக்கையில் வந்து சொல்லியிருந்தாரு ஆனாலும் வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவி வச்சது வந்து உண்மையிலேயே ஒரு பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு முயற்சி ஏன்னா சமூக நீதிக்கு எதிரானது அப்படிங்கிற ஒரு குரல் பொதுவாகவே மக்கள்கிட்ட இந்த விஷயம் இருக்கு சரி எந்தெந்த கட்சியில ஆதரவு தெரிவிச்சாங்க எந்தெந்த கட்சியில எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க அதுக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சது கட்சினா எப்படின்னா பாஜக தான் மெயினான இந்த இதை கொண்டு வந்ததே அவங்க தானே ஸோ வந்துட்டு பாஜக காங்கிரஸ் வந்து அதுக்கு வலு சேர்க்கிற மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்காங்க மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் புதிய தமிழகம் அண்ட் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் அந்த கூட்டணியில் இருக்கக்கூடியவங்கலாம் இந்த விஷயத்தை வந்து ஆதரிக்கிறாங்க அவங்க தரப்பு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதனால் வந்துட்டு எப்படி பார்த்தாலுமே பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு சதவீத மாநிலங்களுக்கான அந்த மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கான சீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கிறதுனால தமிழ்நாட்டுக்கு தான் இது வந்து நன்மை தரும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நேற்று ஒரு பாயிண்ட்கள் வந்து முன் வச்சாங்க ஆனால் இந்த பத்து சதவீதத்துக்கு எதிர்பார்க்கக்கூடிய கட்சிகள்னு பார்த்தா திமுக திராவிடர் கழகம் நாம் தமிழர் கட்சி மக்கள் நீதி மையம் மதிமுக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் விடுதலை சிறுத்தைகள் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி கொங்கு இளைஞர் பேரவை அந்த கருணாசுடைய முக்குளத்தூர் புலிப்படை தமிமுன் அன்சாரி ஜான் பாண்டியன் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த இதை இடஒதுக்கீடை எதிர்க்கிறாங்க அவங்களுடைய கருத்துக்களையும் வந்துட்டு பதிவு செஞ்சாங்க திபி நேற்று ஓகே சார் முக்கியமாக அந்த தலைவர்கள் என்னென்ன பேசுகிறாங்க ஸ்டாலின் துணை முதல்வர் ஓபிஎஸ் அப்புறம் வந்து சீமான் கமல் ஆக்சுவலி வந்து சீமான் வந்து ஒரு பேசின ஒரு விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ஒரு சென்சிபிளான விஷயங்கள்லாம் நிறைய பேசினார் அவர் கேட்குற ஒரு அடிப்படையான ஒரு கேள்வி என்னென்னா எட்டு லட்சம் சம்பாதிப்பவர் ஏழை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு அதிகமாக தினசரி வருமானம் வருமானம் இருக்கக்கூடியவங்க ஏழை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு அது நடைமுறை சாத்தியம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பாதி பேர் இதுக்கு கீழே தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுல இது எப்படி இது வந்து கரெக்டாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து வைக்கிறாரு இடஒதுக்கீடு என்பது ஏழ்மையை போக்கும் கருவி அல்ல நூற்றாண்டுகளாக வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டு சமூக ரீதியாக பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு அரசியல் சட்டம் வழங்கிய உரிமை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு சொன்னாரு உண்மையாகவே இது வந்து கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதே தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் அவங்களும் ஒரு இதாக சொல்கிறாங்க அதாவது இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறது வந்து அம்பேத்கர் சொன்ன ஒரு விஷயம் அதை வந்து தொடர்ந்து அடுத்த ஒரு தலைமுறை வரைக்கும் இதை வந்து தொடர்ந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு இடத்துல இருக்கும் சட்ட ரீதியாக நாங்கள் வழக்கறிஞர்கள் வச்சு வாதாடி இருக்கிறதுனால இப்போதைக்கு தமிழக அரசு இந்த இடஒதுக்கீடை இங்கே கொண்டு வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டை அனைத்து கட்சிகளும் கூட்டி உடனடியாக மத்திய அரசுக்கு அனுப்பணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கையை திரும்ப வச்சிருக்காரு ஸ்டாலின் என்ன ஒரு விஷயம் சொல்றாருன்னா இப்போ வந்துட்டு இந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடை தமிழ்நாட்டில் அமல்படுத்தினீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய அந்த ஐநூத்தி எண்பத்தி ஏழு இடங்கள்ல முன்னூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு இடங்கள் வந்து உயர்வைப்பின் இருக்கே போயிடும் மருத்துவ கல்லூரிக்கான அந்த இடஒதுக்கீடுல மீதி இருக்கக்கூடிய நூத்தி முப்பத்தி நான்கு இடங்கள்ல மட்டும்தான் இருக்கக்கூடிய அந்த அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இட இடஒதுக்கீடு படி பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் பட்டியலினர் பழங்குடியினர் எல்லாருக்குமே கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் வரும் அதாவது நூத்தி இருபது அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வார்த்தையை காமிச்சு இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த இடஒதுக்கீடையுமே சீர்குலிக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை தான் மத்திய அரசு பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வச்சிருக்காரு தமிழக அரசு வழக்கம் போல எப்பவுமே எடப்பாடி ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்லுவாருல அனைத்து கட்சியினரையும் கூட்டி அது மாதிரி நேற்று என்ன சொன்னாருனா ஓபிஎஸ் அவர் தரப்புல இங்க இருக்கக்கூடிய சட்ட வல்லுநர்கள்ட்ட எல்லாம் கலந்து ஆலோசித்து இருக்கக்கூடிய அதாவது கிட்டத்தட்ட பார்த்தா இருபத்தோரு கட்சிகள் ஐந்து கட்சிகள் ஆதரவு பதினாறு கட்சிகள் எதிர்ப்பு இருந்ததுல இப்ப அந்த கட்சிகளுடைய சட்ட வல்லுநர்களோடு கலந்து ஆலோசித்து அந்த தலைவர்களுடைய கருத்துக்கள்லாம் கேட்டுட்டு இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் அதுக்கு பிறகு மத்திய அரசுக்கு அதை அனுப்பி வைப்போம் அப்படிங்கிறதோட முடிச்சிருக்காரு எந்த இறுதி முடிவும் இது வரைக்கும் எட்டலை அப்படிங்கிறதுதான் நிதர்சனமான உண்மை ஓகே நிர்மலா
நேற்று பார்த்தோம்னா பேண்ட்டு போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே சாரி கட்டிட்டுலாம் இருந்தாங்களாம் என்ன இப்படிலாம் வித்தியாசமாக இருந்துருக்காங்க நிர்வாதை அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே பார்த்துருக்காங்க அங்கே இருக்கவங்களாம் வந்து சமாதானப்படி வெளியே ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்திருக்காங்க கோர்ட் உலகத்தில் நிறைய இடத்துல உட்காந்து உட்காந்து தியானம் பண்ணியிருக்காங்க ஓ தர்ம யுத்தம் ஓ தர்ம யுத்தம் கோர்ட்லேயே பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை யுத்தம் தான் பார்க்குறதுன்னு தெரில நிர்மலா தேவி இப்படி போயிட்டு இருக்கு ட்ராக்கு தண்ணியில தமிழ்நாட்டுக்கு என்னதான் ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது எல்லாமே நான் வந்து ட்விட்டர் ஒன்னு பார்த்தேன் அதாவது நிர்மலா தேவிக்கு நித்தியானந்தர் சுவாமி வந்திருக்காரு அருள் அருள் வந்திருக்கு அவங்களுக்கு அவர்லாம் அவருக்கு மேல தெரியும்ல சூரியனே சூரியனே நாற்பது நிமிஷம் நிப்பாட்டு வச்சாரு அவர்லாம் ஆனா நிப்பாட்டுறது எவ்வளவோ இருக்கு இங்க அதெல்லாம் நிப்பாட்டலாமா நீட் தேர்வு இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம் அதை பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா மழை வர வைக்கலாம் அவரு சென்னையில் அவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு அது தண்ணி டாப்பிக்னா அது ஓகே நிர்மலா தேவி நித்தியானந்தம் அவங்க யாவ வரப்ப அவங்க பத்தி பேசுறப்ப அன்பார்ச்சுனேட்டி எச் ராஜா யாவ வராரு என்னங்களா வயல் கண்டென்ட் இல்ல வயல் எல்லாம் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க மக்களுக்கு எச் ராஜா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு ரொம்ப நாளாவே என்ன சைலண்ட்ல இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தா சமீபத்துல ஜோசியர் அவதாரம் எடுத்துட்டு ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு நல்ல காலம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எப்படியாவது வேலூர்ல அதிமுக கூட்டணி தான் ஜெயிக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு அதாவது பேசாம கடையை விரிச்சிருக்கலாம் ஜோசியராவே இன்னொன்னு சொல்லியிருக்காரு விரைவில் தமிழகத்துல மக்களவை தேர்தல் நான்கு தொகுதிகளில் நடக்கும் வேணா பாருங்க அப்படின்னு சவால் விடுற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஓமம் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கா நியூஸ் கரெக்டா அந்த நான்கு தொகுதிகள் விவகாரமான ஒரு தொகுதிகளா இருக்கு தூத்துக்குடி சிவகங்கை மத்திய சென்னை நீலகிரி தூத்துக்குடி கனிமொழி அப்புறம் மத்திய சென்னை டயானி விமரன் ஊட்டி அராசா அப்புறம் இருக்க இருக்கு அப்படி இல்ல சிவகங்கையில நம்மாலு ஓகே இப்ப அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் உன் பாடிக்குள்ள பூந்துருமே இல்லனே யார் யார் பாடிக்குள்ளே யார் யாரோ பூறுவாங்க நம்ம பாடிக்குள்ள வேற காரணி சின்ன பூந்தா என்ன பூர்லாம் ஓலுதான் ஆனா சிபிஐ சில விஷயங்களை வந்துட்டு மும்மூரமா முடிக்கி விட்டுருக்காங்களா எப்படியாவது இந்த நான்கு பேரை சிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை மத்திய அரசு செய்வாங்களா சோ இங்க வந்து தேர்தல் வரப்போதுதான் பாரு நினைக்கிறாங்க இது நார்மலாவே ஒரு துணைநிலை ஆளுநர் மாறுவாங்க அது அவங்க பதவிக்கு வந்தப்போ ஒரு விஷயத்துல சொன்னாங்க அதாவது ஒரு மூன்று வருடங்கள் இங்க இருப்பேன் அதுக்கு பிறகு வேற ஒரு யூனியன் பிரதேசத்துக்கு மாற்றல் வாங்கிட்டு போயிருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது சொல்லியிருந்தாங்க சோ அப்படிதான் இது அணுகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க போக வேண்டியதானே எதுக்கு போறாங்க சண்டை போறதுக்கா குற்றச்சாட்டுறாஜேந்திரபாலாஜி <laughs> மகேந்திரன் ஒருத்தர் மதுரை கோர்ட்ல இருந்து ஒரு வழக்க வந்து போடுறாரு அதாவது நிறைய சொத்து வருமானத்துக்கு அதிகமா சேர்த்து வச்சிருக்காரு ராஜேந்திர பாலாஜி அப்படிங்கிற விஷயத்த இது வந்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை எந்த ஒரு முகாந்திரமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேசை எழுத்து மூடி இருக்காங்க திருப்பி அவர் கோர்ட்டுக்கு போனோம்னா மதுரை கோர்ட் வந்து இன்னைக்கு ஒரு விஷயத்த வந்து இது பண்ணி கேட்டிருக்காங்க என்னன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து அதாவது திருத்தங்களுடைய நகர்மன்ற துணைத் தலைவராக இருந்ததுல இருந்து அவர் எவ்வளவு சம்பாரிச்சிருக்காரு என்னென்ன எங்கெங்க முதலீடு பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற விவரத்தை வந்து இன்னும் இரண்டு வார கால அவகாசங்களுக்குள்ள நீங்க வந்து கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து பார்த்தா கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் மேல வருது அது எப்படி ரெண்டு வாரத்துல சொல்ல முடியும் அதான் அதாவது அவங்களுக்கு கொடுக்கற பனிஷ்மெண்ட் ஏன்னா லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இந்த கேஸை ஈஸியா மூட பார்த்தாங்களா வந்து டைம் கேட்டிருக்காங்க சூப்பரண்ட் எல்லாம் மாத்தி இருக்கோம் ரெண்டு தரம் மாறி போயிட்டாங்க சோ எங்களுக்கு வந்துட்டு இன்னும் ரெண்டு மூணு மாசம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா ஏற்கனவே நான்கு மாசம் அவகாசம் கொடுத்தாச்சு நீங்க ஒண்ணுமே இது பண்ணல இதுக்கு மேலே கரெக்டா போறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டு நீ ரெண்டு வாரங்களுக்குள்ள ராஜேந்திர பாலாஜியோட ஃபுல் ஹிஸ்டரியோட நீங்க கோர்ட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்களா லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை கையை கேட்டுட்டு சரி பண்ணிருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா சோ ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு ஒரு செக் வைக்கக்கூடிய ஒரு வேலை வந்துருச்சு பலகாப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா வைகோ பார்லிமெண்ட் டைகரா உருமாறிட்டு இருக்காரு போல இருக்கு அவருக்குள்ள அந்த டைகர் உள்ள போயிருச்சு போல இருக்கு இன்னைக்கு காலையில் இருக்கு ஆமா வேட்பு மனு வந்து ஏற்கப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி கேள்விப்பட்டோன்னே கட்சி அலுவலகத்துல அவ்வளவு உற்சாகமா அப்படி புன்முருவலோட இருந்தாரு எங்க சென்டிமெண்ட் அப்ப சமூக சமீப காலங்கள ரொம்ப அடி நெக்குருவி போய் இருக்காருல்ல இதே ஃபீலோட போய் அங்க பேசாம போயிருவாரோ அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு ஆனாலும் ஒரு உற்சாகமா இருக்காரு ஒரு பேட்டி வேலை ஒண்ணு கொடுத்திருக்காரு என்னன்னா மதிமுக எந்த காலத்திலுமே வாரிசு அரசியல் வராது
பாமகவா என்னன்னு தெரியலையே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல சரி இப்படி இது இப்படி இருக்கட்டும் டிடிவி தினகரன் இருக்காங்க இப்ப புதுசா ஒரு விஷயம் வந்து பண்ண போறாங்க கட்சியில இருக்கக்கூடிய ஆளுங்க எல்லாம் தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக டிடிவி நிறைய புதுசு புதுசா அப்படின்னா தெரிச்சு ஓடிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு புதுசா என்ன பண்ண போறாரா இது வந்து யாருமே யோசிக்க முடியாது கட்சியில இருக்கிற எல்லாருக்குமே பதவி கொடுத்துட்டா அப்படின்னு சொல்லி இப்ப தலைவர்னா துணை தலைவர் உபதலைவர் இணை செயலாளர் துணை செயலாளர் இணை துணை செயலாளர் தொண்டன் முதன்மை தொண்டன் இணை தொண்டன் கடைசி தொண்டன் வந்து குடிக்க வேண்டியதா அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் பதவி கொடுத்துட்டா ஓட மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இதுல ஐடியால இருக்காங்க போல எந்த அளவுக்கு ஒர்க்கவுட் ஆகுதுங்கிறதா பத்து பேர் பத்து பேர் பொறுப்பு கொடுத்துட்டா நான் இந்த பொறுப்பு நீ இந்த பொறுப்பு அப்படின்னு கேட்டுப்பாங்க பெருமையா காலரை விட்டு தூக்கி விட்டுக்குவாங்கல்ல ஆக்சுவலி நான் அங்கதான் பிரச்சனை என்ன அதிகமாகும் உபதண்டா நான் தலைவன் துணை தலைவர் நான் சொல்றாங்க எங்க வந்து அடிச்சுக்க போறாங்க இணை ஒருங்கிணைப்பு அப்படின்னு பல போஸ்டிங்ல வந்து அள்ளி தெளிக்க போறாங்க பாப்போம் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் கிளாப் யார்க் நாம இப்ப கைத்தட்டல் கொடுக்க போறோம் ராஜபாளையம் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய சமுசிகாபுரம் அப்படின்னு ஒரு கிராமம் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் பொதுவாவே அந்த பகுதியில எல்லாம் வந்துட்டு தண்ணீர் பிரச்சனை அதிகமா இருக்கும் என்ன பண்ணிருக்காங்களா கூட்டு குடிநீர் சுகாதார திட்டம் சமுசிகாபுரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திட்டத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் லிட்டருக்கான மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அவங்களாவே கட்டியிருக்காங்க அதாவது சொந்தமா ஒரு இடம் வாங்கி கிராமத்துல பொதுவான ஒரு இடத்துல கிணறு தோண்டி மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில நீரை நிரப்பி அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தினமும் அந்த நீர் சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு வேலையை வந்து பண்றாங்க சோ மக்கள் நமக்கு நாமே திட்டம் மாதிரியே இந்த மாதிரி மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியை கட்டிட்டாங்க சோ அவங்க வந்து பாராட்டலாம் சமுசிகாபுரம் கிராம மக்களுக்கு ஒரு பெரிய அவங்களை பாராட்டணும் எல்லா கிராமம் இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் இந்த அரசாங்கம் நம்ம இந்த அரசாங்கத்தை நம்பி புரோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிற கிராம மக்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்க சரி ஏன் நீ இப்ப வைக்கோ மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சா அடுத்து வைக்கோ போகுது அவ்வளவா கார்த்தியில இருந்து இப்ப வைக்கோவா சரி அடுத்து ஓகே அடுத்து நம்ம வந்து பாக்க போறது பார்த்த வேலடா இது நீட் தேர்வுக்கு தேமுதிக ஆதரவு அளிக்கும் விஜயகாந்த் வீடு வேற ஏலத்துக்கு வந்துருச்சு சோத்துக்கு என்ன பண்றது எனக்கு வேற வழி தெரியலாத்தா அப்படிங்கிறாரு கேஸ் போட்டவனும் கேஸ் போட சொன்னவனும் நம்ம பங்காளிக்க கேஸ் போட்ட பங்காளியே ராஜசபா சீட்டும் தரேங்கிறான் இனப்படுகொலைக்கு காரணமான இன்னொரு பங்காளி கூட்டணி ஆகிட்டா யார திட்டுறதுனே தெரிய ஒரே கன்ஃபியூஸா இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ரொம்ப சோ சிம்பிள் பேசாம எல்லாத்துக்கும் மோடி தான் காரணம்னு சொல்லிடுவோம் எவனும் கேள்வி கேட்க மாட்டான்ல அப்படிங்கிறாரு ஓகே அடுத்து ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் தி டே இன்றைக்கு சிக்கல் தோல்விக்கு பரிகாரமாக பாஜகவில் அதிக அளவில் உறுப்பினர்களை சேர்க்க உள்ளோம் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முதல்ல உங்க மகன பாஜக உறுப்பினர் ஆக்குங்க அக்கா அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க தத்துவத்தை உதிர்த்தது ஆமா பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு பற்றி சட்ட நிபுணர்களுடன் ஆலோசித்து முடிவு ஓ பி எஸ் நீட்டுக்கு எடுத்த மாதிரி தானே மேன் ஆமா நீட்டுக்கு எடுத்த மாதிரியே தான் அதாவது கலந்து ஆலோசிப்பாங்களாம் இப்படியே போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லா திட்டங்களும் மத்திய அரசுடைய இதா தான் மாறிடும் ஆனா விருதுல வந்துட்டோம் வழக்கம் போல நியூஸ் சொல்லுவீங்க சொல்லுங்க விருது மோப்பம் பிடிச்சிட்டே ஏன்னா மதுரை நந்தினி இருக்காங்கல்ல இன்னைக்கு வந்து சிறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல்ல திருப்பத்தூர் கோர்ட் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஜாமீன் கொடுத்துருக்கு ஸோ நாளைக்கு காலையில மதுரை ஜெயிலில் இருந்து விடுதலை ஆகிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நம்மளுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறோம் அந்த போராட்ட குணத்துக்கு நம்மளுடைய வாழ்த்துக்கள் நிச்சயமா ஓகே யாருக்கு விருது விருது வந்து பவர்ஃபுல் பார்லிமெண்டேரியன் பார்லிமெண்ட் டைகர் நாடாளுமன்ற நாட்டுப்புலி அப்படிங்கக்கூடிய நம்ம வைகோ உண்மையாவே நாடாளுமன்றத்தில் அவருடைய ஸ்பீச் எல்லாம் பவர்ஃபுல்லா குறிப்புகள் எல்லாம் இருக்கு வாஜ்பாயே வந்துட்டு பயங்கர வியந்து பாராட்டி இருக்காரு என்னமா பேசுறாரு இவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த தலைமுறை இருக்குல்ல டூ கே கிட்ஸ் அவங்களுக்கு அடுத்து வர்ற ஜென்ரேஷன் எல்லாம் அவர் எப்படி பேசுவார் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஓவரா இருக்கு நைன்டி கிட்ஸ் சேர்ந்து சேர்த்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ ஓகே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவர் என்ன மாதிரி பேசுவார் அப்படிங்கிறதுக்காகவே திரும்ப வந்துட்டேன்னு சொல்லு அப்படிங்கிற அந்த இதை அவார்டா கொடுக்கலாம் கபாலி எப்படி போனோம் அப்படியே திரும்ப வந்துட்டேன்னு சொல்லு அப்படிங்கிற மாதிரி தானே ஆமா ஓகே வந்துட்டேன்னு சொல்லு திரும்ப வந்துட்டேன்னு சொல்லு அவார்ட் கோஸ் டு வைகோ ஓகே தொடர்ந்து வீடு நிப்டி பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கேள்விகளை மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி நாளை நானும் திரும்ப வருவோம் வருவோம் அந்த கிரிக்கெட்டை பார்த்துட்டு சோ பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸையும் சொல்லுங்க நன்றி பெண்மையின் நம்பிக்கையை உயர்த்தும் பிருத்வி இனர்வார்ஸின் பருத்தி உள்ளாடைகள் தினசரி உற்சாகத்திற்கு பிருத்வி இனர்வார்ஸை அணிவோம் பிருத்வி இனர்வார்ஸ்